wataalamu wa tiba asilia na tiba mbadala wa ni karagwe wametakiwa kuungana kwa pamoja kukemea vitendo vya ukatili na kuepuka ramru chonganishi kwa kufanya kazi zao kwa kufuata taratibu na miongozo hayo yamesemwa na wadau mbalimbali katika kikao kilichowakutanisha wadau wa tiba asilia na tiba mbadala kilichoketi katika ukumbi wa angaza mjini Kayanga Novemba 30 mwaka huu mganga mkuu wa wilaya Karagwe Dr. Agnes Mwifuge akizungumza katika kikao hicho amewataka wataalamu wa tiba asilia na tiba mbadala kuepuka vitendo vya ukatili na ramli chonganishi kwanza kabisa kwa upande wa idara ya afya tunajua tuna magonjwa mbalimbali ambayo mengine ni ya mlipuko na mengine sio ya mlipuko. Kwa hiyo ninapenda kusistiza kwamba tukipokea katika kazi yetu tunazofanya watoto wa chini ya miaka mitano. Umepokea mgonjwa ukaona waliomleta wanasema huyu mwana wetu amepoza ghafla. Si ndio? Si wanakuja wateja wa hivi. Amepoza ghafla, alikuwa mtoto anacheza tunashangaa miguu haifanyi kazi. Tunaomba wakati ukiendelea kumpa huduma lakini uwashauri au ukiweza wa escorti waje kituo cha kutolea huduma. Si ndio jamani? Tunajua inaweza ikawa kuna changamoto nyingine lakini watoto wanapata polio. Si ndio? Wanapata polio na wanapooza. Lakini tukiwaweisha kwenye vituo wataendelea kupata matibabu na afya zao zitafanyaje? Zitaimarika. Kwa hiyo tukipata watu wa hivyo wakati tunaendelea kuwapa matibabu yetu lakini tuwapeleke vituo vya kutolea huduma sawa lakini pia tukipokea wagonjwa ambao wana vipele unakuta mtu amekuja na vipele vidogo vidogo mwili mzima tumepata watu wa hivyo jamani unamkuta ana vipele vidogo vidogo ana macho yanakuwa yamekundu ana homa kali si ndio tukipokea mtu wa hivyo ninaomba sana wataalamu tuwapeleke kwenye vituo vya kutolea huduma kwani watu hawa hata anaweza kawa anaweza kawa mtoto lakini pia mtu mzima hawa wanaweza kawa na dalili za ugonjwa gani jamani suluwa safi sana kumbe tunajua wanaweza kawa na wana dalili za ugonjwa wa suluwa na sasa hivi inaonyesha kuna watu wanapata hizo dalili japo vipimo vyetu tunashukuru vinarudi kwamba hawana maambukizi ya suluwa lakini kama tunavyofahamu Suluwa inaambukiza tena inaambukiza kwa njia ya hewa si ndio kwa hiyo tukiacha hawa watu wakakama nyumbani wataambukiza pengine hata sisi wakatuambukiza then tunajua kabisa suluwa inafanyaje inaua si ndio kwa hiyo tukisubamu mchonganishi sasa haya mambo si hayatakii sawa jamani eh na amezungumza lazima na ukatili anaweza kama unatoa huduma baada kwa unatoa huduma kumbe ukafanya swala la ukatili mfano ametaja mfano lakini hapa alimtaja kwa mbali kidogo kuna mtu anasema hii dawa na hii naingiza kwa njia hii kumbe unafanya upakaji sababu ya sheria ile ya makosa ya kujamiana ya mwaka 1998 muganga daktari ukitembea na mgonjwa ni ubakaji utafungwa miaka 30. Yaani mgonjwa, yaani bwana mwanake wewe uko kwa position kubwa sasa mtu anaumwa. Na mwanamke nikifanya hivi utapona. Ina yeye anataka afanyaje? Ukona. Kwa hiyo amekubali bila lika bila yake. Utafungwa miaka 30. Wewe ni ukatili. Kwa hiyo lazima tuwe makini na hiyo vitu vinafanyika. Eh, unakuta mke wako anapeleka alazara mtoto anafanya na mganga kabisa ya mwenyewe katika asili. Sasa hapo kwa ah ile ndio ile dawa hiyo kwa eti. Sasa dawa hapo inafanana na mganga eti. Ah inawezekana. Sawa jamaa tunaelewana? Naye mratibu wa tiba asilia na tiba mbadala wilaya ni Karagwe kutoka ofisi ya mganga mkuu Bijuari Kilala amewataka wataalamu hao kuzingatia taratibu na kanuni za kazi hiyo akieleza kuwa atakaye kiuka miko ya kazi atachukuliwa hatua. Mwenye mamlaka kusajili waganga wa tiba asili ni baraza la usajili wa waganga wa tiba asili na tiba badala hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo fomu kishazijaza sisi tunakuombea control number. Na ile control number inatoka baraza la tiba asili Tanzania. 
Kwa hiyo kisha tuma tunakupa ile control number uende kulipia. Sisi wa, wagenga wa tiba asili tunafanya kazi kama ambavyo mheshimiwa kaimu kurugenzi mtendaji ambapo amesema kufata miongozo taratibu kanuni na sheria. Kwa hiyo kuna usitishwaji pia wa usajili. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ni miiko ya kuepuka kwenye utendaji huduma ili kuweza kusitisha. Kwa mfano kuna masuala ya kikatili yanaendelea lakini kuna mambo ya ubabaishaji kwa mfano mtu anaweza akasema nataka nikuchome sindano kumbe anaenda kulala na yule binti au mama lakini pia kuna makosa ya jinai ndio maana hapa jeshi la polisi wa lakini usisitishaji wake ni kufanya kazi yani kinyume na utaratibu na miongozo lakini miiko ya kuepuka kama umesajiliwa au ulikuwa unaomba usajili kuna miiko ya kuepuka lazima kufanya kazi kwa kufata miongozo na tumekuwa tukiongea mara kwa mara lakini tumekuwa tukipita supervision huko kwenye usimamizi shirikishi tunaongea kwa pamoja sisi kanishi tujali utu wa mteja bila kujali na nili dini kabila umri au vinginevyo sawa eh lakini pia tuepuke kutumia usajiri au vibali tunapovipata kufanyia vinu nyingine kwa manufaa tofauti na miongozo hiyo ndio miko ambayo tunatakiwa kuepuka hawa ni baadhi ya wataalamu wa tiba asilia na tiba mbadala wakitoa mchango wao katika kikao hicho ni kwamba serikali ile samini ndio maana wakaweka vikao vya namna hii na ndiyo maana wakaturuhusu kitibu. Lakini kitu kimoja kimekuwa na msemaji mmoja katika meza kuwa amezungumza amesema vibali ruksa yeseni vitu kama hivi za kitibu. Ni kweli zinatakiwa kwa sababu hakuna kazi ya serikali inayokwenda kwa kupinda pinda. Kila kazi ya serikali inakwenda kwa utaratibu wa sheria. Tumeandikisha tumejaza fomu alizozungumza mheshimiwa wapi tuna miaka mitatu timu halijatoka kule kusema nakubali inachukua miaka mitatu mtu akifanya nini kama sio uzembe eh nashukuru sana nashukuru serikali yetu yetu ita tupige mapofu so kwanza wametupa mwanga ndio nashukuru sana mimi ni mganga wa tiba asia nimeanza kibabu huo mwaka 1986 na nikawa mwangalifu sana mimi kwa uganga wangu huwa nina ushauri sana hasa watu waliochanganyikiwa mimi hapa mbele yenu kileta watu kumi na imani sita watapona kwa imani yangu ni watu wengi lakini tafsikisha sisi hatutambuliki kabisa kama ipasavyo ina makaratasi hapa wakati wa utamaduni tunaenda na wale katibu wetu alikuwa anaitwa Kitaba hadi tulikuwa na ofisi ya tunalipa kwa utamaduni tukaenda naye tukamuita tukafanya mkutano na nakusikitisha sana waganga wakuu jamunaona na waganga wapo wanaogopa kuja kama mkuu wa sidari yosemu wanakataa kufika hapa sijui kwa nini wapo wengi tupa tunakutana na wenye huko wapo wengi wanaitwa hapo vijijini wanakuja wanaonekana lakini sura hapa sizioni na tena mimi nawajua naye mkuu wa jeshi la polisi wilayani Karagwe Ali Muhammad Mkalipa amewataka wataalamu kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa endapo atajitokeza mwenzao akakiuka taratibu alizowekewa za kufanya na kufanya ramli chonganishi kutoka Karagwe mimi kwa hiyo ni wapongezeni kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya natambua umuhimu wa tiba asili na ndio maana serikali iliamua kuruhusu tiba mbadala lakini kuna baadhi yetu ambao sio waaminifu ambao wanatumia kama fursa ya kujipatia vipato 
watu kupitia lamli chonganishi hata hapa nikiwauliza mnafanya jibla yake utasema tufanye lakini ukweli kwamba hiyo kazi inafanyika na nyinyi wenyewe mnasema hii ni ndio ndio maabara unaangalia kwamba huyu mtu ana tatizo gani lakini tatizo linalokuja ile lamli haielezei namna bora ya kwenda kumtibu uh, mgonjwa bali inamchonganisha mgonjwa na jamii matokeo yake yule aliyochonganishwa anatafuta kisasi sasa badala ya kutibu tatizo tunaongeza tatizo na hiyo ndio shida iko hapo tu nina mifano hai kuna mwanamke no kuna mwanamke alienda kwa mtaalamu akamwambia kwamba nguvu za kiume zimeisha na anayefanya vile ni mkewe mwanamme yule aliporudi nyumbani akamuuliza mkewe kwamba umekuja kufanya nini hapa kwangu kama mke alafu unanifanyia vitendo hivi bila kuchukua tahadhari zozote akamkata mapanga na mwanamke yule akawa amefariki sasa ni waulizeni wataalamu mwanamke yule kama asinge ambiwa kwamba nguvu za kiume zimeisha angeuliwa kwa hiyo kutokana na lamli ya yule mganga ndio ilipelekea kupoteza maisha kwa yule sawa sawa hayo sio makusudio ya serikali makusudio ya serikali ni kuondoa adui maradhi sasa sisi tumeongeza ya kwetu kitu ambacho hakikubaliki lakini bado lingine kwamba serikali imeweka utaratibu kama wewe unataka kuwa mtibabu ni lazima ufuate taratibu uanze kukubalika katika maeneo yako wengi hamfuati taratibu ni waganga ni wataalamu lakini hamtaki kufuata taratibu na kutofuata taratibu maana yake ni kosa kama kosa jingine ni waombe sana ni waombe sana kwa sababu waganga tuna kawaida ya kufahamiana wale waganga wa babaishaji hapana wana nafasi hawana nafasi tunamtaka mganga mtaalamu ambaye kweli anaumia na matatizo ya msingi ya jamii zetu lakini sio mtu ambaye anaenda ku, anaenda kufanya uhalifu alafu wewe mtaalamu unatumia kipawa alichokupa Mungu kumficha mwalifu kwa kumpa dawa ni dhambi kubwa sana kwa Mungu Sawa sawa eh? Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi kwanza tunakemea waganga wenye tabia ya kuvunja sheria lakini tunakemea waganga ambao ni wababaishaji Waganga hawa ni chanzo cha ukatili katika jamii zetu utakuta kuna mauaji yanayosababishwa na imani za kishirikina lakini kuna kuna mauaji mengine ya kulipiza kisasa ambayo chanzo chake kikubwa ni waganga wa tiba mbada sasa itathmini wewe mwenyewe kama wewe huna kazi ya kufanya kazi yako ni kuchonganisha kazi hiyo haikufanya na tutakukamata mkae mkijua adhabu zinazohusiana na sheria hii ya tiba asili ni kubwa sana inapelekea mpaka kifungo cha miaka tisa mpaka 15 sawa sawa ni waombe sana wataalamu wetu nimeanza kwa kuwasifia lakini mna mapungufu mapungufu yale ni ubinadamu tukayafanyie kazi tukayaondoe vikao kama hivi 
mara nyingi sana wanakuja wasafi wale wapoko hawai lakini sisi tunafahamiana kwamba yule anapiga lamu lakini wewe mbona huko tayari kushirikiana na jeshi la polisi kuna watu wanatibu na kulaza nyumbani taratibu zinatuelekeza kwamba ni lazima uwe na register ya mgeni yule anaitwa nani jinsi yake ipi tatizo lake ni lipi anatoka wapi tatizo lake limeanza lini anakaa kwa lakini una, una nafasi ya kumshauri kwamba je umeshawahi kufika hospitali kama ni swala la hospitali mwambie aende wapi hospitali lakini wewe kwa sababu unajenga kutaka pesa unamwambia hamna ili 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 jambo lina mkono wa mtu kuna bibi yako mmoja mzee mwanamke kwa Tanzania hii wazee wanawake ni wengi kuliko wazee wanaume hawezi kukosa kwenye familia zetu unasema uongo ili upate maslahi yako binafsi lakini kumbe lile ni tatizo tu ambalo angeenda hospitali au wewe ungekuwa mwadilifu angeweza kupona ndugu zangu wataala hii ni nchi yetu sisi wote ni watanzania hatuna sehemu nyingine ya kuishi zaidi ya hii maisha ni fursa na maisha yanakuja wala hii tusiwe sehemu ya kupoteza maisha ya watu bila sababu za msingi sasa leo ni siku ya kukumbushana kila mtu kwa nafasi yake anajua wapi alipoteleza twendeni kujirekebisha Twendeni tuache tabia ambazo hazitusaidii chochote Ukimuona mtaalamu anakaa mwaka mzima hamjui hata OCD unaanza kupata mashaka na kazi yake Kama wewe kweli unatibu watu kwa nini unataka kumuona polisi Mimi kuna mtaalamu mmoja tu alikuja usiri kwangu. Akajitambulisha na akaonyesha dokumenti zake. Akanambia mzee mimi kazi yangu ni ku, ni mganga, shughuli kitu kibeli changu ni hiki hapa na namba yangu ya simu hii hapa niko tayari kutoa ushirikiano. Si kwamba hatujui. Ninaotolea mfano wa mwisho kuna mtaalamu mmoja alifikwa na mteja yule mteja alikuja na nywele za albino kibaya zaidi zile nywele za albino ni za mtoto wake mwenyewe alikuwa anataka kwenda kwenye shughuli za madini lakini kwa sababu yule mtaalamu tulikuwa naye bega kwa bega akanipigia simu mimi mwenyewe akanambia bwana kuna mteja amekuja ana nywele za albino sasa mimi najaribu tu kumchelewesha chelewesha tuma vijana waje kumchukua ndani ya dakika 30 vijana wamefika pale na tukamkamata bahati nzuri yule mtaalamu akasema aya ma nani hizi nywele zake ziko kwenye mfuko huu nimeuziwia. Wakati anamuuliza hey, nywele hizi za nani anasema ni za kwangu. Umezipata wapi? Nimemnyoa mtoto wangu. Kwa nini? Ah nataka kwenda kwenye madini nimeelekezwa. Umeelekezwa kwa nani? Tukaenda nyumbani kwake, tukamkuta yule mtoto kweli albino na tukamkuta kweli amenyolewa na tukatoka pale, tukaenda kwa mtaalamu mwingine alimwambia kwamba nenda kwa mzee fulani atakusaidia kwenye swala la kupata madini wewe unaona hawajafika watu wa namna hiyo kutafuta matatani kutafuta utajiri wapo wengi ila waganga wote kitu ambacho wamefanikiwa ni siri sawa sawa wanatunza siri 
nilisema la mwisho lakini la mwisho kabisa kuna mtoto wa kike alizaliwa na baba na mama lakini ndoa ya baba na mama ikawa imekufa mama akawa anataka kumloga baba sasa mama akaenda kwa mganga wa kienyeji alipoenda kwa mganga wa kienyeji akamwambia hii dawa ni lazima ifike kwa kule kwa yule baba anapoishi sasa niachie huyu binti ni muelekeze yule yule binti alipolala kwa mganga akaingiliwa kinyume cha maumbili na yule mganga akamwambia ninakuwekea hiyo dawa usende kunao mpaka ufike kwa nani hivi kama angekuwa mtoto wako wewe ungebeba waganga hao wapo huo sio mfano mzuri tumuogopage Mungu unajua kutoka Karagwe mimi ni Hospicia Adidas wa Busokero TV Saint Ambrose Academy Pre and Primary School yenye usajili namba EM 1897 ni shule awali na msingi iliyopo eneo la Isimila nje kidogo ya manisipa ya Iringa barabara yendayo Mbeya shule hii inasimamiwa na kanisa katoliki Jimbo la Iringa shule ya mtakatifu Ambrose inakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2023 katika ngazi ya awali na msingi nafasi za kuhamia zipo kwa madarasa yote na shule inapokea wanafunzi wa dini zote shule ina walimu wenye sifa stahiki na mazingira rafiki kwa ajili ya wanafunzi kujisomea. Ada yetu ni nafuu sana na unalipa laki sita tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana Isimila Mbeya Road, Kihesa Kanisa Katoliki Jimboni, Don Bosco Kanisani, Frame namba 4. Moto wetu unasema kwa ajili ya Mungu na utu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0735959592 au tembelea tovuti yetu ya www.sentambros.ac.tz.